നമസ്കാരം പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ തലസ്ഥാനമായ വിഖ്യാതമായ കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്നലെ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ഒരു കോടതി മുറിയിലാണ് ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറിയത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് കൊടും ഭീകരനെ വിചാരണക്കായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അയാൾ അവിടുത്തെ ജഡ്ജിയുടെ നേരെ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവം സംഭവം ചെറുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതൊന്നും കണ്ടതേയില്ല കേട്ടതേയില്ല അറിഞ്ഞതേയില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ ഭീകര പ്രവർത്തകൻ്റെ ഈ കൊടും ഭീകരൻ്റെ ഈ ഒരു ലീലാവിലാസം വാർത്തയാക്കിയത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഒരു ജഡ്ജിക്ക് നേരെ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ നീതിപീഠത്തിന് നേരെയാണ് അവൻ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ വ്യക്തം പക്ഷേ ഈ എറിഞ്ഞവൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മോസ്യുദ്ദീൻ അവൻ അബു മൂസ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇനി ഇവനുമായുള്ള വിചാരണ ഇവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതെ വീഡിയോ ലിങ്ക് വഴി നടത്തണം എന്ന് എൻ ഐ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻ ഐ എയുടെ പിടിയിലായ കൊടും ഭീകരനാണ് ഈ അബു മൂസ എന്ന മുഹമ്മദ് മോസ്യുദ്ദീൻ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ അലിപ്പൂർ ജയിലിലെ ജയിൽ ഗാർഡിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് ദണ്ടുപയോഗിച്ച് അടിച്ച് എന്നിട്ട് അയാൾ താഴെ വീണപ്പോൾ ഇയാൾ ജിഹാദി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതായി ഒരു കേസുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിൽ ബർദാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തീവ്രവാദ പ്രതിയെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇവനെ ഈ അബു മൂസയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ഐ എസിൻ്റെ പ്രചരണം നടത്തുകയും അതുപോലെ അക്രമങ്ങളിലൊക്കെ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതിനുള്ള തെളിവും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ യു എൻ റിപ്പോർട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തകർ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചർച്ചാ വിഷയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ പെടുന്നു എന്ന് എന്നത് സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഈ അബു മൂസയ്ക്ക് കേരളവുമായി എന്ത് ബന്ധം ഇയാൾ കേരളത്തിൽ വന്നതിനും ഇയാൾ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തതിനും എൻ ഐ എയുടെ പക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട് ഇയാൾക്ക് കേരളവുമായും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ സമ്മതിച്ചതായി എൻ ഐ എ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് പോലും കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല കേരളത്തെ കൊൽക്കത്തയിലിരുന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ട് പോലും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു ഈ ജഡ്ജിക്ക് നേരെ ചെറു ചെരുപ്പറിഞ്ഞ ഈ നരാധമൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് അറിവായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് അബു മൂസ എന്ന ഭീകരൻ അടക്കം കേരളത്തിൽ വന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല എൻ ഐ എ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കേരളം ഭീകരവാദികളുടെ നഴ്സറിയല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് കുഴിത്തുറ സംഭവം അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി സംഭവങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് തത്വമേ ന്യൂസ് പല കുറി വാർത്തകൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഇതൊന്നും കണ്ടെന്നേ നടിക്കുന്നില്ല കേട്ടെന്നേ നടിക്കുന്നില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ജിഹാദികൾക്ക് കൂട്ടാണോ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ എന്ന് ന്യായമായും സംശയിച്ചു പോകുന്നു അബു മൂസ കേരളത്തിൽ പല കുറി വന്നിരുന്നു പിടിയിലാകുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ വന്ന പല ക്യാമ്പുകളിൽ ഈ അബു മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭീകരൻ പങ്കെടുത്തതായി തെളിവുകൾ എൻ ഐ എയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും കൂടാതെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ അബു മൂസ പങ്കെടുത്തതായി നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായ വിവരം എൻ ഐ എ എൻ ഐ എയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളേതായ ചില സോഴ്സുകൾ വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ചില സ്രോതസ്സുകൾ വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് എൻ ഐ എ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ അന്ധത നടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുന്നു എന്ന നാണക്കേടാണ് നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ചേർന്ന് വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
അബൂ മൂസ കേരളത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ് അയാളെ പിടിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സർക്കാർ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഒരു ന്യായീകരണം നടത്തിയേക്കും ഏതായാലും ഭീകരവാദികൾ ഭീകരവാദം ഇത്തരത്തിലാണ് വ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഭയാനകമായിരിക്കും ഭീകരമായിരിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യൂസ്